प्रिय दर्शक आमंत्रण जाना कीर्तिमान गल्पकथा अनुष्ठने अपनारा जरा नियमित ये अनुष्ठान देखें ता निश्चय देश जर नहीं गर्व कर गर्व करार मत मानुषे जीवन एवं भावनागुलस्थापन कर आज के ठीक तेमनी एक जो गर्व करार मत मानुष अनुष्ठने उपस्थित आ आज के जिन उपस्थित आनी इतिहास निर्माणकारी एक व्यक्तित्व महान भाषा संग्राम शुरू कर मुक्तिजुद्ध शुरू कर नाना आंदोलन संग्रामे तर जीवन जड़िए आ मानुष्टि भाषा संग्रामी मुक्तिजुद्ध संगठक एवं बंगबंधुर घनी सहचर हमारे सकल प्रिय आंतर्जा ख्याति सम्पन्न आईनजीवी बारिस्टर एम अमिरुल इसलम सर कम आलो थैंक यू आज के जीवन कथा जानब एखकर भावनार कथा जानब खानिक बैठके आड्डा क्योंकि आपना के लिए एक तथ्य चित्र निर्माण कर स्क्रिने देखे आसब बैरिस्टर एम अमिरुल इसलम जन्म उन्नीस छत्तीस साल दुई फेब्रुआर कूष्टिया शहर आरुआपाड़ा नाना बाड़ी तब तर पैतृक बाड़ी कूष्टिया सदर थानार अधीन आबदालपुर इनियन मधुपुर बाबा वसिल होसेन कलकता पोर्ट कमिशने चाकरी करतें माँ अनोरा खतुन एक विद्यानुरागे छें खूब छोट बल् मात्र चार बचर बस माँ के हरान से नाना बाड़ीते ही बेड़े उठते थकें शिक्षा जीवन शुरू है पारिवारिक मक्तव्य कूष्टिया सुल इसलम मुस्लिम हाईस्कुल उन्नीसश बाहान्न साले मैट्रिकुलेशन और ढाकार जगन्नाथ कलेज थ चुवान्न साले इंटरमिडिएट पास करें ढाका विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन सम्पन्न करें परवर्ती आईन विषय उच्च शिक्षार जो इंगलैंडे जान लंडने लिंकन्स इन थे उन्नीसश एकषट्टी साले बारिस्टारि सम्पन्न करें बारिस्टर एम अमिरुल इसलम लेखा पढ़ा शेष कर लंडने आईन पेशा शुरू करार्धमे आईनजीवी हिसेब पेशा जीवन शुभ सूचना करें उन्नीस तेष्टी सने लंडन थे फिर ढाका हाईकोर्टे आईन पेशा जोगदान करें परवर्ती उन्नीसश सतषट्टी साले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टे एडभोकेट हिसेबी जोगदान करें ये समय अनेकगुल आलोचित मामला परिचालना कर देशबास दृष्टि आकर्षण करें मध्य उन्नीस ऊनसत्तर आगरतला षड़ मामल में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान पक्षे आदालते लड़े से ही आज पर्त अत्यंत बलिष्ठतारे देशे विदेशे एक जो आंतर्जा ख्याति सम्पन्न आईनजीवी हिसेबी क्या कर चले बारिस्टर एम अमिरुल इसलम एक बर्णाढ़ राजनैतिक और कर्मजीवन अधिकारी एक जो मानूष पंचम श्रेणी पढ़ा अवस्थाय छात्र आंदोलन जोगदान माध्यम राजनीतर हाथे खड़ी है उन्नीस बाहान्न भाषा आंदोलन कूष्टिया जिला छात्र संग्राम परिषद कन्भेनर हिसाब से दायित्व पालन करें उन्नीस बाहान्न साले छात्रलीगर केंद्रीय कमिटी सदस्य और जगन्नाथ कलेज छात्रलीगर साधारण सम्पादक निवाचित हन बान भाषा आंदोलन षट्ट छफा ऊनसत्तर गण अभ्युत्थान एक महान मुक्तिजुद्ध शुरू कर बांगलेश सकल गणतानिक आंदोलन संग्राम सामने सारे एक जो बलिष्ठ व्यक्तित्व बारिस्टर एम अमिरुल इसलम आयुब खान जख उन्नीस आठान्न साले सामरिक शासन जारी करें ठीक तक उच्च शिक्षार जो लंडने अवस्थान कर और से समयटी देश के स्वाधीनतार पक्षे प्रवसी बांगाली संगठित करते थे परवर्ती देशे फिर जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एक जो घनी सहचर हिसेबी देश के स्वाधीनतार पक्षे जोरालो भूमिका पालन करें राजनीति सक्रिय भूमिका रखते थकें कूष्टिया जिला आवी लीगर सभापति निवाचित हन उन्नीस ऊनसत्तर साले सत्तर निवाचने जतियों परिषद सदस्य निवाचित हन और बंगबंधु नेतृत्व पार्लामेंटारी पार्टी हुईप निवाचित हन छफार भित गठित 
পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য শাসন সংক্রান্ত সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন উনিশশো সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের প্রধান সহায়ক ও উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোর সেখানে প্রতিটি শরণার্থী ক্যাম্পে সার্বক্ষণিক কর্মীদের দ্বারা গড়ে ওঠে স্কুল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং চিকিৎসা সেবা স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি উনিশশো সালে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন স্বাধীনতার পর উনিশশো সালে কুষ্টিয়া সদর আসন থেকে প্রথম জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের নৃশংস হত্যা এবং জেল হত্যার পর অসহনীয় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং বিদেশে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন সামরিক শাসকদের আমলে প্রায় পুরোটা সময় তিনি বিদেশে থাকতে বাধ্য হন এবং উনিশশো সালে দেশে ফিরে পুনরায় আইন পেশায় যোগদান করেন এই পর্বেও তিনি অসংখ্য আলোচিত মামলা পরিচালনা করে আইন অঙ্গনের মহিরুহে পরিণত হন একজন পেশাজীবী সংগঠক হিসেবে তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলামের লেখা বেশ কিছু গ্রন্থও রয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকার কারণে তিনি আমাদের ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবেন এবং সার্বিকভাবে এদেশের আইন অঙ্গনে এই মানুষটির অবদান অসামান্য আমরা তথ্যচিত্রে আপনার জীবনের খানিকটা জেনে এলাম এখন আলাপ করতে চাই আলাপটি সেই জায়গা থেকে শুরু করতে চাই আপনার জন্ম যে পরিবারটিতে আপনার জন্ম হয়েছিল সেই পরিবারটি সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা দেবেন আমার জন্ম কুষ্টিয়ার আড়পাড়ায় আমার নানির বাড়িতে এবং এটা আমার উনিশশো সালের দোসরা ফেব্রুয়ারিতে আমার জন্ম বাবা মা ভাই বোন সম্পর্কে যদি আমার বাবা খিদিরপুর পোর্ট কমিশনারের বড় কর্তা একজন ছিলেন কলকাতাতেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন তার কর্মজীবনে আমার মা তাকে আমি খুব ছোটোবেলায় হারিয়েছি হ্যাঁ আপনার যখন মাত্র চার বছর বয়স এবং তারপর আমি নানির কাছেই বড় হয়েছি শৈশব কৈশোরের দিনগুলো তো কুষ্টিয়া শহরে কেটেছে কুষ্টিয়া শহরে নানি বাড়িতে এবং নানির মাতৃ স্নেহে ওই দিনগুলো কেমন ছিল নানি আমার বলা যেতে পারে যে মায়ের অহবকে পূরণ করেছিলেন আমি আর আমার ছোট বোন আমরা দুজন নানির কাছে বড় হয়েছি আপনারা তো এক ভাই এক বোন ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো শৈশবের দিনগুলো কুষ্টিয়া শহরের সেই দিনগুলো কেমন ছিল সব সময় দুটো জিনিস খুব এখনও মনে পড়ে একটা হচ্ছে যে ট্রেনের চলা আসা যাওয়া এটা আমাদেরকে সংকেত দিত যে এখন কোন ট্রেন গেল অথবা এটা কত সময় হলো আচ্ছা ওদিকে মোহিনী মিলের হুইসেল বাজত যে সেই হুইসেলের এতে শ্রমিকরা যখন কাজে যেত তখন এই দুটোলে আমাদের সবচেয়ে ইয়ে ছিল ইঙ্গিত ছিল যে সময়ের ইঙ্গিত সময়ের যে এখন এতটা বাজে এতটা বাজছে আচ্ছা 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 আপনি কি শৈশবে দুরন্ত ছিলেন নাকি শান্ত ছিলেন কোন প্রকৃতির ছিলেন আমি দুরন্ত বলবো না কিন্তু সবসময় একটা ক্রিয়েটিভ কাজ নিয়ে থাকতাম আর কি বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে আমরা ফুটবল খেলতে যেতাম কিন্তু ফুটবল কিনতে পাইনি তখনও তো ওখানে আমাদের অনেকগুলো বাদাম থাকে না ওগুলো পড়ে যায় তো ওগুলো দিয়ে আমরা ফুটবল ফুটবল বানিয়ে খেলতে কোনো কিছু যেত বাধা দিতে পারতো না অত যা কিছু করতে চাইতাম সেটা কোনো না কোনোভাবে 
मायर चाचार तो उन्नी जो भाषा आंदोलन समय जो गोलागुली कर छात्र उन्नी तक असुस्थ क्या बोल तुम्हारे समस्त कर चुकी ओखने गोलागुली चले छात्र तुम्हारा कुछ करो ये तुम्हारे नाना वज अलसो भेरि प्रोटिव असुस्थ अवस्था तो खूब हम आगे दिन बान्न साल भाषा आंदोलन जख एल तक सैनिक बोले एक पत्रिका छो एवं एक जो टीचार छें एडेमिक हाई स्कूले उन्नी जुलफिकर आलि सहेब तो उन्नी सैनिक पत्रिका नहीं आसे हमारे साथ बसत एज ए टीचार एवं पाठ करतम से सैनिक भाषा आंदोलन विषय एसा गल वही समय जेलखाना बंदी होते हल मैट्रिक परीक्षा ढाका विश्वविद्यालय पास कर बान्धव <laughs> पाकिस्तान थको जरा इस तरह मोटामुटी सम्पर्क भलो हलो कि प्रगतिशील चिंता भावना तर मजे कि तोला हलो तीन पाकिस्तान स्टूडेंट फेडारेशन इन ग्रेट ब्रिटेन पी एस एफ बोलत से प्रेसिडेंट निर्वाचित हलम मिस्टर लेगारि उन्नी पर पाकिस्तान प्रेसिडेंट होके डिफिट दिल फारूक डिफिट दिए डिफिटेड बैषम्य विषय दाड़ो बैषम्य विषय आलोचना शुरू कर लगभग पाकिस्तान स्टूडेंट फेडारेशन सर तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान छात्र संगठन पी एस एफ पाकिस्तान स्टूडेंट फेडारेशन अब ग्रेट ब्रिटेन तो से आनहैप इस्ट पाकिस्तान एक बो तैरि कर लम से बोटा कैक जन मिले कर लाइटा हे आनहैप इस्ट पाकिस्तान से बोटा खूब सार्कुलेट कर लम सवार माध्यम रोशानल शुरूम पाकिस्तान लोक खानकार एम्बास एक हाई लेवल लोक छो और कि विषय नहीं आलोच पालोचना भित्ती कि कथा तेलम तो पासपोर्टा इम्पाउंड कर दे और पिता तक कलकता पोर्ट कमिशनर तरह से पर्यत चिठी लिखे अर्थात एक प्रकार पितार जिम्मे पासपोर्ट ऐसे कत साले मन पड़े कि थ्री ते 
আমি দেশে আসেন দেশে আসলাম তো আমি একটু আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলাপে আসতে চাই এই মুহূর্তে সেটি হচ্ছে যে আপনার পারিবারিক জীবন বা সংসার জীবনটি কবে কখন শুরু হলো এবং আপনার ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে একটু জানতে চাই দেশে ফিরে আসার পর আমার স্ত্রী আপনার স্ত্রী সন্তানদের কথা বলছি না আমরা তাদেরকে আমাদের ক্যামেরায় পেয়েছিলাম তারা আপনাকে নিয়ে কি বলছেন আমরা একটু সেটি দেখে আসতে চাই স্ক্রিনে জি প্লিজ আবার আরেকটা ব্যাপার আমরা জোকিংলি বলি যে উনি কখনো আমাদেরকে ডিরেক্ট কোনো ইনস্ট্রাকশন বা মতামত বা কোনো আদেশ বাবার আদেশ যেটাকে বলা হয় ওটা কখনো ওনার কাছ থেকে পাই নাই আমি আর আমার ভাই একসময় যোগ করে বলছিলাম যে ওই যে আব্বা যে বলতো হ্যাঁ করলে ভালো হয় হলে ভালো হতো এটাই যে আসলে আদেশ ছিল এটা বুঝতে আমাদের কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে তো হ্যাঁ উনি যেই প্র্যাকটিসটা আমাদের সাথে করেছেন বা অ্যাটলিস্ট আমি বলতে পারবো আমার সাথে করেছেন যে ছোটোবেলা থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে উনি আমাকে অ্যালাউ করেছেন ভালো মন্দ দিকগুলো হয়তো বলেছেন বা তারপর বলছেন ইস ইউর ডিসিশন তুমি চিন্তা করে বলো তুমি কি করতে চাও তাতে করে যেটা হয়েছে যে আমার বয়স বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করা শুরু করলাম যে আব্বার অনেক ধরনের ফিলসফি আইডিওলজির সাথে আমারগুলো মিলে যাচ্ছে তার আগে তো অনেক ধরনের অভিমান অভিযোগ ছিল যে বাবাকে কাছে পাই না তো এখন আস্তে আস্তে বোঝা শুরু করলাম বড় যে কতখানি ত্যাগ দেশের জন্য মানুষের জন্য রাষ্ট্রের জন্য উনি এবং ওনার সাথে মানুষরা ওনার নেতা ওনারা এতখানি ত্যাগতিতীক্ষার ফলাফল হিসাবেই আমরা আজকে এই যে স্বাধীনতাটা ভোগ করছি সেটা পেয়েছি তো এটাও বুঝতে আমার অনেকখানি সময় লেগেছে কারণ কিছু কিছু পরিবেশ পরিস্থিতি একজন চমৎকার বাবা হওয়ার জন্য এবং সম্পূর্ণ বাবা হওয়ার জন্য সন্তানকে যে রূপ সময় দিতে হয় যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিজে ইনভলভ হতে হয় উনি সবগুলোতে ইনভলভ ছিলেন আমাকে নিয়ে খেলাধুলা আমাকে স্কুলে ভর্তি করা আমাকে মূল্যবোধ শেখানো এবং গাইডেন্স উনি সব কিছুতেই ছিলেন এটা উনি করেছেন সম্পূর্ণ ব্যালেন্সভাবে এবং দেশের কাজে থাকা অবস্থাতেই কিন্তু উনি প্রায়োরিটি সবসময় দিয়েছে দেশের কাজের জন্য দ্যাট ওয়াজ ইজ ফান্ডামেন্টাল প্যাশন এবং এটার সাথে আমাদেরকে যেভাবে যতটুকু সময় দেওয়ার উনি ঠিক সেভাবেই দিয়েছে আমাদের এখনও মনে আছে পঁচিশে মার্চ রাতে আমার যখন তখন চার পাঁচ বছর বয়স তখন একাত্তরে উনি এসে আমাকে এবং আমার মাকে আমার কপালে চুমু দিয়ে বললেন যে উনি যাচ্ছেন কিছুদিন জন্য ওনাকে চলে যেতে হচ্ছে ওই যে চলে গেলেন তারপর প্রায় আমাদের ওনার সাথে সাত আট মাস পরে দেখা ওপার বাংলায় তো উনি ওনার জীবন সম্পূর্ণভাবেই উৎসর্গ করেছেন দেশের জন্য দেশের উন্নতির জন্য এবং উনি যে ফান্ডামেন্টাল ভ্যালিউজে বিশ্বাস করে ফ্রিডম ফ্রিডম অফ স্পিচ লিবার্টি ডেমোক্রেসি এটা উনি আমাদের পরিবারে ফ্যামিলিতে প্রতিটা জায়গায় উনি সেটা সম্পূর্ণরূপে প্র্যাকটিস করেছেন শুধু দেশে না এবং আমাদেরকে যেভাবে মানুষ করেছেন যে কিভাবে ফ্রিডম অফ স্পিচটা থাকবে কিভাবে ওপিনিয়নটা থাকবে কিভাবে লিবার্টিটা আমরা এক্সপ্রেস করব উনি আমাদেরকে এগুলো সবসময় ফ্যামিলিতে প্র্যাকটিস করেছে বলেই আমি মনে করি যে আমরা আজকে জীবনের যে প্রান্তে সে পৌঁছেছি যতটুকু সাকসেসফুল হয়েছি ওনার এই মূল্যবোধগুলো এবং উনি এগুলো প্র্যাকটিস আমাদের ফ্যামিলিতে করেছেন বলে আজকে আমরা এখানে পৌঁছাতে পেরেছি বাবাকে নিয়ে আমার কথা বলতে গেলে ওনার সবচেয়ে বড় যেটা অ্যাচিভমেন্ট সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্ম অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র উনি যে রচনা করেছিলেন যেটা বাংলাদেশের প্রথম দলিল পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এবং এটা স্বাধীনতা 
ঘোষণা করলেন বঙ্গবন্ধু পঁচিশে মার্চ রাত্রে একাত্তরে কিন্তু বাংলাদেশ তখনও একটু প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে রূপান্তরিত হয়নি দু সপ্তাহের ভেতরে দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যেটা বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল পৃথিবীর বুকে জাতিসংঘের উপরে আমরা আস্থা রাখলাম একটি রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপরিচয় পেল তো এইটা আমার কাছে একটা বিশেষ তাৎপর্য বাবাকে ছোটবেলার থেকেই উনি দেশপ্রেম এবং রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন ওনাকে পারিবারিক ভাবে প্রস্তুত পেয়েছি সেটা স্মৃতিগুলো খুবই চমৎকার উনি কখনো নিজের চিন্তা বা নিজের যে ভিউটা কখনো উনি চাপিয়ে দিতেন না উনি সবসময় এভাবে হয়তো কথা বলতেন যেটা করলে কেমন হয় বলতো তো করতে হবে এমন কোনো কথা কখনো বলতেন না বরঞ্চ এনকারেজ করতেন ডিবেট করতেন যদি ভিন্ন মত প্রকাশ করার একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতেন খাবার টেবিলে প্রায় আমাদের এ ধরনের অনেক গল্প হতো আমার প্রত্যাশা যে বাবা সুস্থ থাকবেন দীর্ঘ আয়ু হবে এবং ওনার যে কন্ট্রিবিউশন এটাকে দশই এপ্রিলকে রিপাবলিক ডে হিসাবে বাংলাদেশ পালন করবে এবং স্বীকৃতি হবে বিয়ে হলো আপনার সিক্সটি ফোরে বিয়ে বাবার জীবনে সাংঘাতিক রকমের অন্য রকম একটা মানুষ সংসারী না একটু সারাক্ষণ চেম্বার অফিস কেস রাত দুইটা বাজে তিনটা বাজে এরকম আর গরিব মানুষদের কেসগুলি বিনা পয়সায় করতেন আর আমার কাছে তখন আমার ননদ আমার দেওর আমার আমার আমাদের নিয়ে আসলাম ওরা এখানে পড়াশোনা করতো কুচিয়া তখন ভালো স্কুল কলেজ ছিল না তো এই তিন চার জনের খরচ খরচ চালানোর জন্য আমি মাঝে মাঝে খুব রাগ করতাম তখন বলতো যে ওদের গরিব মানুষ ওদের থেকে আমি টাকা মন কেমন করে নিব ওদের থেকে একটা টাকা না না তাওয়ার পক্ষে সম্ভব না আমি কাজটা করে দিলাম এইভাবে দিনে 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 আস্তে আস্তে এ হলো বিয়ের পরে যে এরিয়াতে থাকতাম সেই পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সব একসঙ্গে ছিলাম হঠাৎ হঠাৎ করে কোনো সময় হয়তো মুজিব ভাই ফোন করে বললেন যে আমি যদি একটু আসতে বলতো আমার কাজ আছে তো ও তখন চলে যেত সকালবেলা হয়তো নাস্তা না করে চলে যেত ওইখানে গিয়ে নাস্তা টাস্তা করে ওই ওই আইনগত কথাগুলি মুজিব ভাই মাই এভাবে কীভাবে কীভাবে কী করবেন সেইটা মুজিব ভাই বলতেন মুক্তিযুদ্ধের সময় ভাঙচুর হলো চারিদিকে সব কিছু ভাঙচুর করছে এদিকে যাচ্ছে ওদিকে যাচ্ছে ওদিকে যাচ্ছে উনিও বাসা থেকে নাই হয়ে গেলেন বলে আমি চলে যাচ্ছি বাইরে তুমি সাবধান বাচ্চাদের নিয়ে তুমি সাবধানে থেকো তারপরে এই গোলাগুলি শব্দ শুনছি খালি ঘরে আমি থাকছি একটা ভাড়াটিয়া বাসা মুজিব ভাইয়ের বাসার কাছাকাছি এক ওই কাছেই থাকতাম তো ওইখানে এরকম করে ছুটে ওইখানে গেলাম ভাবি তখন বলল যে তুমি আমার ওই ঘরটায় থাকো বাচ্চাদের নিয়ে দুই বাচ্চাকে নিয়ে আমি ভাবির ঘরে থাকলাম কেউ বলে মরে গেছে কেউ বলে গুলি খেয়েছে কেউ বলে এই করছে ওই করছে আর আমি তখন বয়সও কম খুব মন টন খারাপ করে থাকতাম তারপরে অনেক দিন পরে ইয়ে করলে ফোন একটা ফোন ফোনও তো তখন ছিল না এরকম তো তো অনেক দিন পরে জানলাম যে উনি বেঁচে আছেন আমরা তাদের সুন্দর কথা শুনে এলাম আপনার পরিবারের সদস্যদের স্যার আপনি যে সময় দেশে ফিরে এলেন তেষট্টি সাল তখন আমাদের এই অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা তৎকালীন একটা উত্তাল সময় বিরাজ করছিল এই সময় এসে আপনি আপনার ভূমিকা কি হলো এবং এই আন্দোলন সংগ্রামের প্রধান নেতা ছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি একটু তার সঙ্গে আপনার কিভাবে প্রথম দেখা হলো কিভাবে পরিচয় হলো একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি তার ঘনিষ্ঠ সহচর আমাকে আমার বন্ধুরা লন্ডন থেকে বললেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো একত্রিত থাকা চলবে না আমাদের আলটিমেটলি স্বাধীনতার কথা ভাবতে হবে তো সেটা করতে হলে একমাত্র ব্যক্তি যিনি এটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে তখন তো বঙ্গবন্ধু রহমান উনি ইতিমধ্যে আমাদের সাথে দেখাও করেছেন উনি যখন লন্ডনে গিয়েছিলেন তখন লন্ডনে গিয়েছিলেন তো বলে এটা আমার বন্ধুরা আমরা সব একমত হলাম যে উনি এটা করতে পারবেন তা আমি ফিরে এসে বঙ্গবন্ধুকে বললাম যে এইটা আমরা 
চিন্তা ভাবনা করেছি ইতিমধ্যে যে আমাদের আলাদা হতে হবে এবং আমরা এ ব্যাপারে খুব গভীরভাবে চিন্তা করেছি ওখানে আমরা যারা রেস্টুরেন্ট ওনার্স বা রেস্টুরেন্টে কাজ করে বা কর্মী ইত থেকে শুরু করে আমাদের অধ্যাপক থেকে শুরু করে ব্যারিস্টার থেকে শুরু করে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছে এবং মতামত সৃষ্টি করেছি যে দেশ স্বাধীন করতে হবে তো তখন উনি আমাকে বললেন প্রথম যেটা মানুষের মনকে পরিবর্তন করতে হবে আচ্ছা তো মানুষের মনকে পরিবর্তন করলে সবই করা সম্ভব আমি সেটা করব আচ্ছা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক আমার এখনও মনে আছে আমার কথাগুলো কানে ভাজে আপনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং সেটিতে আপনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রধান কৌশলী ছিলেন আমি তখন ওই বেশিরভাগই আসার পর থেকে আমি শুধু ছাত্রদের প্রথম ইয়ে হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করলো জাকির আহমেদের কেস এবং তারা প্রায় উনিশ একুশ বা বাইশ জন বোধ হবে এরকম তো তাদের সবার মামলা আমি করলাম এবং আমরা জিতলাম জিতলাম এবং জেতার পর তখন বিভিন্ন জন যারা আমার সাথে জেলখানায় ছিল এখনও তারা জেলখানায় আছে আমি ফিরে এসছি ইংল্যান্ড থেকে এখন আমি তাদের প্রত্যেককে একটা একটা করে বের বের করলাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওইটা দিয়ে আমার কাজ শুরু বিনা পয়সার যে মামলা সেই মামলায় আমি যেমন তাদের জেল থেকে বের করতে পেরেছি এরপরে আসলো রেলওয়ে আচ্ছা রেলওয়ে শ্রমিকদের তাদের উপরে আঘাত আসলো তাদের স্ট্রাইক হয়েছিল সে পরে স্ট্রাইক হলো তো আমি বিভিন্ন জেলাতে জেলাতে যে আমি রেল শ্রমিকদেরকে সমস্ত ইয়ে করেছি মামলাগুলো মামলা করেছি এবং জিতেছি আমি ওই রেল শ্রমিকদের মামলা করতে যেয়ে ওখানে কুমিল্লাতেই ধীরেন্দ্র নত্ত দেখলাম তাকে বাড়িতে বন্দি করে রাখে আর কি অত শিক্ষক করে বেরোতে পারবে না গৃহবন্দি গৃহবন্দি তো সেখানে যে আমি বললাম যে ওর বাড়িটা কোথায় দেখে দাও তো গেলাম ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি আরমা দত্ত তারপর তো তখন খুব ছোট তাই বলে যে আমি তোর দাদুর সাথে দেখা করতে এসছি তো আর একটা জিনিস হচ্ছে যে দাদুকে বন্দি করে গেছে তুমি ওনার কাগজটা শুধু আমার কাছে নিয়ে আসো আচ্ছা তো ওই কাগজটা আনলো তো ওই কাগজটা নিয়ে এসে আমি ওইটা দিয়ে মামলা করলাম আমি লন্ডনে থাকাকালীন একজন পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফেডারেশনসেরও একজন কর্মকর্তা ছিল বাড়িতে এসে বলল যেরকম ধরে নিয়ে গেছে আবার জেলখানায় গেলাম যে তার সাথে ইন্টারভিউ করলাম করে তার কাছ থেকে সব নোটস নিলাম এবং সেই সময় বঙ্গবন্ধু তখন জেলখানায় আচ্ছা তো আমি তখন ওনাকে যে বললাম যে আমি এরকম একটা মামলা পেয়েছি এরকম তো অত্যাচার হয়েছে ইত্যাদি এখানে এই জেলখানাতেই আছে আচ্ছা আমি সেই জন্য তখন আমি কনফার্ম হল যে বঙ্গবন্ধুকেও একইভাবে করেছে আচ্ছা তো ওর মামলাটা করতে যে বঙ্গবন্ধুর মামলাটাও আপনি সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন আপনি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেছেন ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন এই কাজের অভিজ্ঞতাটা একটু জানতে চাইব খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন তাজউদ্দিন সাহেবকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে আপনাকে যেতে হবে তো উনি বললেন যে আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে আমরা খুব স্কেয়ার ছিলাম পঁচিশ তারিখে যে বঙ্গবন্ধুর উপরে মানে তাকে হত্যা করতে পারে এরকম একটা পরিবেশ কিন্তু সেরকম হয়ে গেছে এবং উই আর ভেরি কনসার্ন তো উনি বললেন যে আমাকে নিয়ে তুমি কোথায় থাকে আমি কি পলায় থাকতে পারি এইটা তো তারপরও আমি বললাম যে তাহলে আপনি যদি না যান আমিও এখানে থাকবো 
তুমি যখন বললেন দেখো আমি বললাম আমি তোমাদের কখনো কোনো আদেশ দেয়নি কিন্তু আজকে এখন তোমাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি এবং তোমরা বলেছ যে আমি যা বলবো তাই তোমরা মেনে নেবে আমি তো এখন তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি এখান থেকে তুমি এখনই চলে যাও তারপরে কার গেট উনি খুলে দিলেন দে গড ব্লেস ইউ বলে আচ্ছা ছেড়ে দিলেন তো এই যে ওখান থেকে বেরোলাম কত তারিখ এটা এটা পঁচিশ রাত পঁচিশে মার্চ তারপরে তাজুদিন সাহেব বাসায় গেলাম তো তাজুদিন সাহেব বাসায়ও তিনিও যেহেতু বঙ্গবন্ধুর কোনো নির্দেশ তিনি পাননি ওদের সেদিক থেকে উনিও হতাশ হিসাবে বসে আছেন তো তখন বিডিআর থেকে আর্মস নিয়ে নিয়েছে ডিজার্ভ করেছে এবং সেখান থেকে লোক দৌড়ে এসে তাজুদিন সাহেব বাসায় এসছেন যে আমাদের ডিজার্ভ করে দিয়েছে তখন তাজুদ্দিন সাহেব বুঝলেন যে কি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত নিলেন আপনারা চলে যাওয়ার তখন আমি ওনাকে নিয়ে বলে যে আমার সাথে যেতে হবে এবং পরের দিন থেকে আপনারা কলকাতার উদ্দেশ্যে হাঁটা পায়ে হেঁটে নৌকায় ভেলায় চড়ে মোটরসাইকেলে চড়ে নানা কষ্টে দুঃখে আপনারা বর্ডার ক্রস করে চলে যান দুই ইতিহাসের অংশ যখন ঝিনাতে রেখেছি তখন একটা বিষয়ে খুব আনন্দ লাভ করলাম সেটা হচ্ছে ট্রাকের পর ট্রাক আমার কুষ্টিয়া থেকে তার ঝিনাটা পার হয়ে চলছে এবং চলো চলো যশোর চলো ক্যান্টনমেন্ট দখল করা স্লোগান জনরোষ তৈরি জনগণ তৈরি হয়ে গেছিল তখন এবং ট্রাকের পর ট্রাক ট্রাকের পর ট্রাক যাচ্ছে তখন আপনাদের এগুলো দেখে স্বস্তি এলো অনেকটা না জনগণ জেগেছে হ্যাঁ হ্যাঁ জানা আচ্ছা আচ্ছা তখন তফিক আল হাই চৌধুরী আর এসপি মাহবুব এসপি মাহবুব এদেরকে আমি বললাম যে দেখো আমরা এইভাবে বর্ডার পার হয়ে যাব না তোমরা দুইজন আমাদের প্রতিনিধি এবং সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি তারা ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করতে চান তবে তারা একটি শর্তে যাবেন যে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গ্রহণ করা হয় আচ্ছা তা আমরা তখন ভেতরে চলে গেলাম একটা বাগান বড় বড় বন ওখানে পড়ে আছে আমরা ভেতরে চলে গেলাম তো আমরা ওয়েটিং দেয়া ফর দ্য রেসপন্স আপনি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেছেন হ্যাঁ এটা তো একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যে যখন আমরা ওখানে পৌঁছেছি ওই রাত্রে যে যে শুনলাম তো দিন রাতে তাদের সে ঘুমে আছেন কিন্তু আমার লেখাটা শেষ হলো ভোর হলো এই ঘোষণাপত্রেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আচ্ছা আপনি বাংলাদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করেছেন আইনজীবীদের সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের আইন অঙ্গনের এখনকার অবস্থা আপনি কিভাবে দেখেন বাংলাদেশের যে আইন ব্যবস্থাপনা আছে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে হাইকোর্ট নিম্ন আদালত আমি মনে করি যোগ্যতাপূর্ণ কাজ হচ্ছে আপনার সম্পর্কে কথা বলেছেন কিছু বিশিষ্টজন আমরা তাদের কথা শুনবো আপনাকে নিয়ে তারা কি বলেছেন স্ক্রিনে দেখে আসবো ব্যারিস্টার এমামিরুল ইসলাম সূর্য সন্তান আসলে সূর্যের মতো তিনি আলোকিত করেছেন আমাদের আইন অঙ্গনকে সূর্যের মতোই উনি দুটি ছড়িয়েছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সূর্যের মতোই উনি যেন আগলে রেখেছেন আমাদের যুদ্ধ সময়ের যিনি ছিলেন আমাদের নেতৃত্বে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদকে তিরিশ বত্রিশ বছরের একজন তরুণ ব্যারিস্টার সবে বিলাত থেকে ফিরেছেন সবে মাত্র আইন পেশা শুরু করেছেন সেরকম একজন মানুষের কলম দিয়ে বেরিয়ে আসছে আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে আইন দলিল একটি জাতির জন্য এবং যে দলিলটির নাম হচ্ছে প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স একজন মানুষ কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে কোনো উপদেশ না নিয়ে সলার পরামর্শ না করে উনি একটা রাত্রিতে বসে উনি এক নাগারে লিখে গেলেন দু পৃষ্ঠার এই ঐতিহাসিক দলিল এবং সেই দলিলের প্রণেতা 
ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আইনের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন আমাদের যে বারের সে বারের নেতৃত্বে উনি থেকেছেন এবং নেতৃত্ব থেকে উনি যে আন্দোলনের মূল কথা সকল সময় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ সব সময় আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে এবং এই আইনের শাসনের নিশ্চিত করবার জন্যই যে মামলাটি আমাদের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সমগ্র উপমহাদেশের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে মাজদার হোসেন মামলা এই যে মাজদার হোসেন মামলা যেটি আমাদের এই বিচার বিভাগের যে আপনার যে পৃথকীকরণ নির্বাহী বিভাগ থেকে যেটা এই মূল কথা এই মামলাটি কিন্তু যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেছেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আমি যাকে ইতিহাস পুত্র বলি তিনি হলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আমি ওনাকে প্রথম দেখি উনিশশো পঁয়ষট্টিতে যখন পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের সময় আমার পিতামহ শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আয়ুব খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে আটক করে ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলসের আওতায় একদিন সন্ধ্যের সময় আমাদের কুমিল্লার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা আমি কি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে দেখা করতে পারি তো আমি একটু অবাক হয়ে বললাম না তো ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তো অ্যারেস্টেড তো উনি একটু স্মিত হাসি হেসে বললেন আচ্ছা একটা কাজ করবে তুমি কি ওই অ্যারেস্ট অর্ডারটা আমাকে একটু দেখাতে পারো তো আমি বললাম অ্যারেস্ট অর্ডার দেখে আপনি কি করবেন তো বললেন আমার দরকার আছে অ্যারেস্ট অর্ডারটা আমার দেখতে হবে তোমার দাদুকে বলো যে আমি এই অর্ডারটা নিয়ে যাচ্ছি আমার মা তখন ঢাকায় চেষ্টা করছে কয়েকজন উকিলের সাথে কথা বলে দেখতে যে কি করা যায় দাদুর এই ব্যাপারটাতে পরের দিন সকালে যে সার্কিট হাউসে উঠলেন উঠেছিলেন সেই সার্কিট হাউসে গিয়ে আমি সকালবেলায় ওই অর্ডারটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে উনি শুধু বললেন যে কাগজে লিখে দিলেন যে এই আমার ঠিকানা এটা আমার ফোন নাম্বার তোমার মাকে বলবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে এই কেস এটা উনি রিড করলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভের প্রথম চ্যালেঞ্জ করা হলো পাকিস্তানি মিলিটারি রুলারদেরকে ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলকে চ্যালেঞ্জ করা হলো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কেস যেখানে ডিপিআরকে চ্যালেঞ্জ করা হলো এবং হাইকোর্টের রায় আসলো যে দিস ইজ আনলফুল অ্যান্ড লিগালি আনঅ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড মিস্টার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইজ ফ্রি বে বিজয় কে নিয়ে দিয়েছে সে হলো দেবদূত সেই দেবদূত হলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ জীবন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের তিনি তার পেশাগত জীবনের শুরু থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশের যারা রাজনীতি করেন যারা অনেক সময় নির্যাতিত হয়েছেন তাদের জন্য সুষ্ঠু রাজনীতির জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে তার অবদান অনস্বীকার্য ষাটের দশকে তিনি যখন লন্ডনে অবস্থান করছেন আমি যতদূর জানি তখন থেকে তিনি কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তার সমৃদ্ধি তার বৈষম্য নিরসন সেখানে মানুষের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন যে কারণে পাকিস্তান সরকার তার পাসপোর্টও বোধে বাতিল করেছিল তিনি দেশে ফিরে আসার পর আমরা যদি সেই ষাটের বা সত্তরের আন্দোলনগুলোর কথা দেখি ছাত্র রাজনীতি আন্দোলনের কথা যখন তারা গ্রেফতার হচ্ছিল যখন তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই কারণ অর্থ সমর্থনের তো ব্যাপার বেস্ট আমির ইসলাম কিন্তু তখন নিঃস্বার্থভাবে নিখরচে এদের সহায়তা করেছেন আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বলি যখন বিএনপি জামাত আমাকে গ্রেফতার করে তখন কিন্তু ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আমার মামলায় নিঃস্বার্থভাবে এবং তার মেয়ে তা নিয়ে আমি নিঃস্বার্থভাবে কিন্তু কাজ করতে এগিয়ে এসছেন উনিশশো সালের দিনগুলিতে তার অবদান আমরা সবাই জানি সেই ভাষণগুলি লিখে দেওয়া প্রথম দিকে সংবিধানের 
অর্থাৎ যে আমাদের যেটা পূর্ব যেটাকে বলা হয় যে পূর্বাভাস বা প্রস্তাবনা বলতে পারি সেগুলির কাজ করা সেই সবই তিনি করেছেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দটি কিন্তু তারই দেওয়া যুদ্ধের সময় তাকে আবার দেখার সুযোগ হয়েছিল যখন তিনি জনাব তাজুদ্দিন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা থেকে আমার ঝিনাইদা হয়ে ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন সেখান থেকে আমি আমার বন্ধু তৌফিক সহ মিলে তাদেরকে ভারতে পৌঁছে দিয়েছিলাম এ সময় কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করছি তাদের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা ছাড়া কোনো কথা শুনিনি তারা কিন্তু ঢাকার হত্যাযজ্ঞ দেখে গেছেন কিন্তু তারপরেও তারা বুঝতে পারেননি তাদের মনে তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন এই স্বপ্ন নিয়ে তারা যখন ভারতীয় সীমান্তে উপস্থিত হলেন তখনও তাদের একটাই কথা ছিল আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধি আমাদেরকে যেন ভারত সসম্মানে গ্রহণ করে এবং সে আত্মমর্যাদা নিয়েই তারা ভারতে পৌঁছেছিলেন তারপরে তারা কলকাতা গিয়ে তাদের দিল্লি গিয়ে তারা যতদিন সেখানে ছিলেন আমাদের কিন্তু ভোলেননি যে কোনো নেতার চাইতে কোনো অংশে কম অংশীদার ছিলেন না তাজুদ্দিন সাহেব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন প্রধান নেতা হিসাবে যতখানি আমাদের নিকট নমস্য আমি মনে করি আমিরুল ইসলাম সাহেব ও তার পেছনে তার ছায়ার মতো থেকে মুক্তিযুদ্ধকে সমৃদ্ধ করেছিলেন সেই জন্য তিনিও আমাদের কাছে নমস্য বিশিষ্টজনদের কথায় আপনাকে জেনে এলাম আপনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আজকে আমাদের বাংলাদেশকে কেমন দেখছেন মুক্তি লাভ করেছি কিন্তু নিজেকে মুক্ত মুক্ত করতে পারি নাই আজকের এই জীবনে এসে আপনার কেমন মনে হয় জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মেলিয়ে আপনার নিজের জীবনের সন্তুষ্টির জায়গাটি কতটুকু সন্তুষ্টিতা হচ্ছে তো নিজের ভেতরের ব্যাপার এবং সে সন্তুষ্টকে লালন না করলে আরও এটা ক্ষতিকর হবে অর্থাৎ সমাজটাকে ভেঙে গড়ার যে আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরপর সেই কাজটি করতে আমাকে কেউ দিল না তাজুদ্দিন সাহেব মারা গেলেন চার জাতীয় নেতাকে গিয়ে জেলখানায় হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে তার পরিবার সহ হত্যা করল অর্থাৎ কি বিভীষিকাময় বাঙালি জাতি কত নিষ্ঠুর আমি তো এটাকে সহ্য করতে পারি না জীবনের যে ব্যক্তিকাল মানব জীবন সংক্ষিপ্ত সময়ের এখন কি মনে হয় যে আরও কি করার বাকি ছিল জীবনটা যদি আরও বড় করে দেওয়া হতো আমি হাঁটতে চাই না আমার আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আমার দর্শন সে দর্শনকে হারাতে চায় না আমৃত্যু আপনি আপনার দর্শনকে বিলাতে চান আদর্শকে বিলিয়ে দিতে চান আজ এ পর্যন্তই আমাদের স্টুডিওতে এসে ইতিহাসের নানান ঘটনা আমাদের জানিয়েছেন দর্শকদের জানিয়েছেন আপনার জীবনের ঘটনা জানিয়েছেন এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্ত পরবর্তী পর্বে ঠিক এমনি একজন গর্ব করার মতো মানুষকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবার আশা রাখছি সে পর্যন্ত বিদায় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন